안녕하세요. AF 과정의 진행자를 맡은 헤일리 나갑니다. 이번 시간에는 수학 시간인데요. Math Step 6 Chapter 6 Lesson 3 에서는 Collection, Analysis and Display of Data에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. In statistics, the variables collected to be organized and analyzed are called data. 통계에서 구성 및 분석하기 위해 수집된 변수를 데이터라고 합니다. The sets of data that are collected can be quantitative or qualitative sets of values. 수집된 데이터의 세트는 양적 또는 질적의 값의 집합일 수 있습니다. There are two types of collected data. 수집된 데이터에는 두 가지의 유형이 있습니다. Primary data is collected first hand by the researcher. 1차 데이터는 연구자가 직접 수집한 데이터를 의미할 수 있는데요. Secondary data is collected by others, example from companies, organizations, researchers, scientists, and the like. 2차 데이터는 기업, 조직, 연구원, 과학자 및 이에 유사한 데이터 수집에 수집된 데이터를 조사 결과 응하한 것을 의미할 수 있습니다. Data collection is the process of obtaining pieces of information in a standardized manner to answer an inquiry. to compare facts and figures and to predict future outcomes. 데이터 수집에서 수집된 데이터는 조사 결과에 응답하고 미래의 결과와 수치를 비교하기 위해서 표준화된 방법으로 정보를 얻는 과정을 의미합니다. The information collected for a specific subject is called a data set. 특정 주제에 대한 수집된 정보를 데이터 집합이라고 합니다. Then how do we collect data? 데이터는 어떻게 수집할 수 있을까요? Step 1. 1단계. Identify the question or information being asked. 질문 또는 정보를 식별해야 합니다. Step 2. 2단계. Research about the topic. 주제에 대해서 조사를 해야 합니다. Step 3. Formulate questions for the survey. 3단계는 설문조사를 위한 질문을 작성해야 합니다. Step 4. Conduct survey to the appropriate population, which can either be the census or the sample. 인구조사 또는 표면에 될수 있는 적접한 모집단을 대상으로 조사를 수행해야 합니다. Step 5. 5단계는 tally the results. 결과를 평가를 해야 합니다. When a survey is conducted and the data is collected from the whole population of a certain group, it is called a census. 조사를 수행하고 특정 집단의 전체 모임단에서 데이터를 수집하는 것을 인구 조사라고 합니다. If the survey is for specific members of a group only, it is called A sample. 그럼 설문조사가 그룹의 특정 구성만을 대상으로 하는 경우를 표본이라고 불리기도 합니다. After tallying the results, the data is ready to be analyzed. 결과가 집계가 완벽하게 다 된다면 데이터를 분석할 수 있습니다. But before deeper analysis and interpretation is done, The data should be first presented in an organized manner. 그러나 심층 분석과 해석을 수행하기 이전에 먼저 데이터를 체계적인 방식으로 제시를 해야 합니다. This can be done by plotting and displaying the data in an appropriate medium. 이 작업은 데이터를 적절한 매체에 플롯하고 표시하여 수행을 할수 있습니다. This way. The data can be more understandable. 
이렇게 하면 데이터를 보다 쉽게 이해할 수 있습니다. Different ways of displaying data. 데이터를 쉽게 할수 있는 다양한 방법들이 있는데요. A bar graph or a bar chart is a graphical way of displaying data. 막대 그래프는 데이터를 표시하는 그래픽 방법 중 하나를 의미합니다. It is a table with rectangles or bars that shows the collected data. 수집된 데이터를 보여주는 직사각형 또는 막대가 있는 테이블을 의미할 수 있습니다. The bar graph shows that class B has the highest average test score, while class E has the lowest test score. 여기 옆에 있는 막대 그래프는 B 반은 평균 시험 점수가 가장 높은 반면 E 반은 가장 낮은 점수를 나타낸 것을 보여줄 수 있습니다. The bar graph is usually used to compare a large number of different items or to show different information with rel relative sizes. 막대 그래프는 보통 많은 수의 서로 다른 항목을 비교하거나 상대적인 크기를 가진 다른 정보를 표시하는 데 사용될 수 있습니다. A histogram looks similar to a bar graph, but it can be differentiated by the space within each bar in the graph. 히스토그램은 막대 그래프와 조금 유사할 수 있지만 그래프의 각 막대 내 공간에 따라 구별될 수 있습니다. The bars in histograms have no gaps, while bar graphs have gaps between them. 히스토그램의 막대는 간격이 없으며 막대 그래프는 간격이 있는 것을 의미할 수 있는데요. Histograms are used to describe information with ranges. 히스토그램은 범위가 있는 정보를 설명하는 데 사용될 수 있습니다. The histogram above shows that 40 buildings, which is the majority, have 60 to 80 rooms, while the minority, which is around 4 buildings, has 0 to 20 rooms. 위 옆에 있는 히스토그램은 대부분의 40개의 건물이 60개에서 80개의 방을 가지고 있으며 4개의 건물은 0개에서 20개의 방을 가지고 있다는 것을 의미할 수 있습니다. 9 buildings have 20 to 40 rooms, 20 buildings have 40 to 60 rooms, and 22 buildings have 80 to 100 rooms. 아홉 개의 건물에는 20개에서 40개의 방, 그리고 20개의 건물에는 40개에서 60개의 방, 그리고 22개의 건물에는 80개에서 100개의 방이 있다는 것을 의미합니다. A pie chart or a circle graph is a graph that a circle shape and is divided into slices called sectors. Pie 차트 또는 원 그래프라는 것은 원형 그래프를 의미하고 섹터라고 하는 슬라이스로 나눌 수 있습니다. The size of each slide depends on the data. 각 슬라이스의 크기는 데이터에 따라 다를 수 있는데요. The data for a pie chart are often given as percentages and a whole graph is equal to 100%. 원형 차트의 데이터는 100불리뇨 제공될 수 있으며 전체 그래프는 100%를 의미합니다. The total of the sales of the Yado Industries consists of 35% fitness equipment, 30% hygiene products, 20% gadgets, and 15% of other products. 자도 산업의 매출 총액은 35%의 피트니스 장비, 30%의 위생 제품, 20%의 기기 및 15%의 기타 제품으로 구성되는 것을 알수 있습니다. A line graph is a graph where data is represented by dots and these dots are connected with lines. 
선 그래프는 데이터가 점으로 표시되는 그래프이며 점들은 선과 연결되어 있는 것을 알수 있습니다. It is used to show the trends of events or information over time and can be used to predict future outcomes. 이것은 시간 경과에 따른 사건이나 정보의 추세를 보여주는 데 사용될 수 있으며 미래 결과를 예측하는 데도 사용될 수 있다고 합니다. The given line graph describes the average consumption of rice per household from the year 2002 to the year 2010. 주어진 선 그래프는 2002년부터 2010년까지 가구당 평균 살, 쌀 소비량을 나타낼 수 있는데요. It shows that rice consumption from 2002 to 2004 decreased, but it increased after two years until 2010, and it looks like it will continue to do so for the coming years. 2002년부터 2004년까지는 쌀 소비량은 감소되었지만 2년 뒤 2010년까지 증가하였고 앞으로도 계속 그럴 것으로 보인다는 것을 의미할 수 있습니다. Dot plots are used for sets of data with a small number of values. 점 그림은 값이 적은 데이터의 집합에 사용될 수 있습니다. The data plotted in a graph are represented by dots. 그래프에 표시된 데이터는 점으로 표시될 수 있습니다. The dot plot shows that out of nine people who were surveyed, two of them did not eat fruits. Two people eat only one fruit, four eat three fruits, and only one person eats four fruits per day. 점의 구성은 조사된 아홉 명의 사람들 중두 명은 과일을 먹지 않고 두 명은 과일 한 개를 먹으며 네 명은 과일 세 개를 한 명은 한개네 개의 과일을 하루에 먹는다는 것을 보여준다는 것을 의미합니다. In a stem and leaf plot, the values are split into stems and leaves. 줄기의 잎 그림에는 값은 스템이라는 것과 리브로 나눠질 수 있습니다. The stem is the tenth digit or the first digit and the leaf is the ones digit or the last digit. 줄기는 10자리 또는 첫 번째 숫자를 의미하고 잎은 한 자리 숫자 또는 마지막 숫자를 의미하는 것을 이야기할 수 있는데요. The values in the stem and leaf are usually arranged in ascending order. 줄기와 잎은 값에 오른 밑에서부터 위로 올라가는 순으로 구분될 수 있습니다. In the example, the majority of moviegoers are in their 30s. And other age groups include people in their 20s, and 40s, and 50s. 이 예에서는 대다수들의 영화 팬들은 30대를 의미합니다. 다른 연령층에는 20대, 40대, 그리고 50대를 의미할 수 있습니다. After displaying the data set, it can now be analyzed and interpreted. 데이터 세트를 표시한 후에 분석 및 해석을 할수 있는데요. This is done by describing the collected data. 이러한 수집된 데이터를 설명을 하면 됩니다. After thoroughly analyzing the result, the question and the information being asked and the first step can be then be answered. 그 결과를 철저히 분석한 후첫 번째 단계에서 질문한 질문과 정보의 대답을 할수 있습니다. 그렇다면 example 예문을 한번 살펴보겠습니다. Display the set of data below using the appropriate graph and interpret your results. 적절한 그래프를 사용하여 아래의 데이터 세트를 표시하고 그 결과를 해석해 보도록 하겠습니다. Favorite color 
and the percentage. So the graph to be used is pie chart. 좋아하는 색깔과 퍼센테이지가 있다면 이것은 파이 차트를 사용해서 해주시면 됩니다. Most people have white and blue, which are both at 25% as their favorite color. 대부분의 사람들은 흰색과 파란색을 가지고 있는데 둘다 25%를 의미합니다. The next favorite colors are yellow and red, which are both at 20% and least favorite color is green, which is at 10%. 다음으로 좋아하는 색은 노란색과 빨간색을 의미하는데요. 둘다 20%를 의미하고 가장 싫어하는 또는 가장 사람들이 적게 좋아하는 색깔은 초록색. 그것은 바로 10%를 의미할 수 있습니다. 이해하셨나요? 이해하셨다면 Math Lesson 3를 마치겠고 다음 시간에 봬요.